Welcome back everyone. This video is the next line drawing algorithm. Brasinam's line drawing algorithm. So, this is the line and straight line. The slope intercept form is the follow. So, we have y equal to mx plus b. m is the slope and b is the y intercept parameter for the straight line. Okay, so this is our actual line. We can see this grid here. We can see this grid here. We can see the picture position on the screen. So, one cell indicates one pixel position. Okay, so this is our actually expected straight line. Okay, actually expected straight line is to draw the dark line here. Draw the smooth line. ओके, नमले ब्रेसनाइम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम तले, नमले विडा कंसीडर इन ना था। एप्परम, इवडा ओरे लिमिटेशन ओन्डा, म लेस देन वन इन्दर लग केस मात्रो आना नमले विडा कंसीडर चेदीरी की ना था। म लेस देन वन ना हो, बरे। नम करेया, एप्परा डे म लेस देन वन ना हो ना था, नमले का म इन्दर बार Okay, so our assumption, our pattern, I think M less than 1 idle lines, we consider it less than or equal to 1. We assume that X in a unit interval is incremented. Then corresponding to each X point, we consider Y coordinate. Okay, in detail, we have two options. नमले ये dx नेम dy नेम वैल्यू ने बेस ये इधर टा चले के इसे ले x इंक्रीमेंट ये इधर x यूनिट इंटरवल ले इंक्रीमेंट ये इधर करेस्पोंडिंग y गंडे बढ़ी क्यों अल्लिंग के ला y ने यूनिट इंटरवल ले इंक्रीमेंट ये इधर करेस्पोंडिंग x फाइंड आउट दी सो इवरे नमले चीन दे x ने यूनिट इंटरवल ले इंक्रीमे� इधर नो एक कार्य और करना था। नेक्स्ट इन द बारे इन द एक्स इन ने एक पर्टिकुलर एक्स ऐड करना है क्लर। सो इप्पम ये एक लाइन पॉइंट ऐड करना है क्लर। नो का ये एक सेल ले कंप्लीट आवम बढ़ते के ये लाइन सेगमेंट एक सिंगल सेल ले तन्ने आना गड़ा करना था। ओके रेंडर डिफरेंट सेल ले लेंगे रेंडर डिफरेंट पिक्सेल इन्हें इवरे शेयर ये नहीं ला कंप्लीट आई तो नमले ये एक पिक्सेल इन अगर तो एक सेल इंडिकेट इन्हें तो एक पिक्सेल पोजीशन आने ना सीम जी ओरो सेल लो मोरो पिक्सेल पोजीशन आई टे कंसीडर या ओके सो कंप्लीट आई टे मेरे सेल ने गत्ता वन देते लोग सो कंफ्यूशन अंदो नहीं ला ये एक्स के के करस्पोंडिंग नम्मला ये एक एक्स के का इन्हीं टू एक्स के प्लस वन वाले इल्ला ये और एक केस नो का इवडे नम्मरे एक्चुअल लाइन पॉइंट लाइन इन द पर इन द इंगे ने आने पास ही इन्दत कोर्चे पोशन ई सेल्ले नगत्ता वन्दे टुण्डा ये और एक पॉइंट का इन्हीं आला रिमेइंग पोशन ई और एक सेल्ले लाना गड़कन्दा था सो इंगे ने वारे� exk plus 1 in a corresponding next day yk in the parna point at a good on yk plus 1 point at a good on the confusion well so it didn't correct I to the decision make here at the end of present amps line drawing algorithm that I'm gonna change it okay so it will have more than one shell more than one in the barilla and then a random adjacent पिक्सेल पोजीशंस शेयर इन द पॉले नम्बर डे स्ट्रेट लाइन एक्साइट स्ट्रेट लाइन पास ही आने गिल इतना नियरेस्ट टाइट तो वैरना वाई कोऑर्डिनेट ने वैरना नम्बर लो कंसीडर किया एक्स इन्टे केस ले कंफ्यूशन नहीं ला एक्स और एन मात्रे उल्लो एक्स के प्लस वन ये एक्स के प्लस वन इन करेस्पोंडिंग ई पॉइंट � Okay, so that is the correct way to decision make and we are doing this algorithm. Now, we have two options for a particular x value. We have two options for the previous y value. That is yk is the same. And we have to add the y value. yk plus 1 is the same. ओके ये रेंड ऑप्शन आना नमक के बढ़ाए वाला था अदले ये आना नम्बर एक्चुअल लाइन इन ओर डा नियरेस्ट आईट वाले ना दर आ वो रे पॉइंट ने आना नम्बर प्लोटे या मंडे टे यूज़ या एक्चुअल लाइन इन ओर डा नियरेस्ट आईट वाले ना दर वाई के आने की वाई के एंड यूज़ या अलादे वाई के प्लस वन 
ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് ആക്ച്വൽ ലൈൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പിക്സൽ സെന്ററിലോട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ടു ആണ് ഇവിടെ വൈ കേക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ഒരു സെല്ലിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വൽ ലൈൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സെല്ലിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡി വൺ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഡി ടു ആക്ച്വൽ ലൈൻ പോയിന്റും വൈ കെയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡി വൺ ആക്ച്വൽ ലൈനും വൈ കെ പ്ലസും വൺ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡി ടു ഓക്കെ സോ ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ അറിയാം വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ബി ദെൻ വൈ നമ്മളത് വൈക്ക് എക്സിന് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് കേക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു പിക്സലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കെ ആൻഡ് വൈ കെ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ എന്താണെന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന് പകരം എക്സ് കെ പ്ലസ് യൂണിറ്റി എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ വരും വൈ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബി ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ് കെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ കേസിലാണ് ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ജനറൽ എക്സിന് പകരം എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡി വണ്ണിനെ എങ്ങനെ പറയാം ഡി വൺ മീൻസ് ആക്ച്വൽ ലൈൻ മൈനസ് വൈ കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ വൈ മൈനസ് ആക്ച്വൽ ലൈൻ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ വൈ കേക്ക് മുകളിൽ വരുന്നത് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ പോയിന്റ് ആണ് സോ വൈ മൈനസ് വൈ കെ ഓക്കെ സോ വൈ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എം ഓഫ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് മൈനസ് വൈ കെ ഓക്കെ അതേപോലെ ഇനി ഡി ടുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വൈ കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ലൈൻ പോയിന്റ് വൈ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ലൈൻ പോയിന്റ് വൈ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് ലൈനിന്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് സോ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ലൈൻ പോയിന്റ് വൈ ലൈൻ പോയിന്റ് വൈനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഓഫ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബി സോ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തു സോ ഡി വണ്ണിന്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ലൈൻ പോയിന്റ് വൈ അതായത് നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടലി കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഡി വൺ ആണെങ്കിലും ഡി ടു ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിലും ഈ ലൈൻ പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ തന്നെയാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈയുടെ കേസിൽ മാത്രമാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വൈ കെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഈ ജനറൽ പോയിന്റിനെ ഈ ലൈൻ പോയിന്റ് ആക്ച്വൽ ലൈൻ പോയിന്റിനെയാണ് വൈ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈയുടെ ഫോം നമുക്കറിയാം ദെൻ ഡി വൺ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആക്ച്വൽ ലൈൻ പോയിന്റ് വൈ മൈനസ് വൈ കെ അതിവിടെ ഫോം ചെയ്തു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൈ കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൈ അത് ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൺ മൈനസ് ഡി ടു ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഡി വൺ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് മൈനസ് ഈ ഒരു ടു ഡി ടു ഓക്കെ ദൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു എം എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു വൈ കെ പ്ലസ് ടു ബി മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഡി വൺ മൈനസ് ഡി ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എമ്മിന് അറിയാം എം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ആണ് സോ സ്ലോപ്പിനെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നുള്ള ഫോം വെച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ടു ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഈ ടേം ആണ് വരിക അതിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെയുള്ള ടേമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡി എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ടു ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഓഫ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു വൈ കെ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു ബി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് മൈനസ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി വ
So, tyrant na input na base idhte calculate kiya, but na point dada na mukhe dx na parayi na. Ado bolte na dy na parayi na the start and end point na base idhte y lella difference na. So, okay, initially then na na mula calculate kiya na dada, pina further ado change chayil na. So, idhne ka na mukhe constant dada idhte consider kiya. Input dada idhte thare na and end point na point na base idhte calculate kiya na terms na dx na dy. Okay, if it is okay, B and the bar in the or a line to case in the constant on other for the change yield. The ball again dx. If it occurred dx on the can, it occur constant term on initially that in the point in a start and end points in a base either to number direct to calculate in the terms on a three. But if it is okay, x k y k on the trend. अधर रंडम ओरो पॉइंट वायरना नड़त नेक्स्ट नेक्स्ट एक्स के प्लस वन फाइंड ए इमरे चेंज ही इधर उन्हें दिखें ना कार्यो आना ई एक्स सफिक्स के वाई सफिक्स के दबार ना टर्म्स ओके सो ये रंडे टर्म हम वैरिएबल आना दिस थ्री टर्म्स आर कांस्टेंट बिकॉज़ वी कैन डिराइव at the beginning using the गिवन इनपुट्� so, this is a constant diet. So, that's why we substitute the moon as a constant diet. But, this is varying. EX came, Y came, one point came, we will find out the end points. Okay. So, this is the base of PK. We will make a decision. Actually, PK will be the two terms. DX is already constant. Initially, we will find the base of the base of the base. So, PK is the base of the base of the base. So, PK is the base of the base of the base. So, PK is the value of D1 minus D2. This is the value of the value of the base. So, this term is the sign of the base of the D1 minus D2. Okay. So, the PK is the value of less than or equal to 0. What is that? dx is considered constant, dx is constant, so d1 minus d2 less than 0, other term. Okay, d1 minus d2 less than 0. This is the meaning of this. Rand quantity minus the emperor, or negative value by the other emperor, d1 is less than d2 and not a meaning. Correct, d1 minus d2 chamber or a negative value by the other emperor and the meaning of this, d2 is greater than d2. D1. Okay, so no okay, D2 greater than D1. This D2 is greater than D1. Actual line point in the E point lake at the distance, even in the even at the distance in a car in code the land. So I'm gonna know calling the actual line point in the other thing the point is on a EU point on a D1 distance in the EU point on a cherry value. So either on a cherry distance. So, we will consider this point in this case, yk and yk will consider it. That is, d1 minus d2 less than 0 in the case. Less than 0 in the case, d2 is greater than d1. So, in this case, d2 is greater than d1. That means, actual line lies near to this point. This point is actually pointing to which y coordinate? That is yk. Okay. So, we will have xk plus 1 in a corresponding plot. We will have yk. Okay. In the next case, we will have pk. We will have d1 minus d2 greater than 0. d1 minus d2 greater than 0. What is the meaning of d1 minus d2 greater than 0? This quantity is greater than this. If we have the same quantity minus the same value, we will have the positive value greater than 0. Meaning, this distance is higher than this distance. Actual line point in D1, this one point is equal to distance. That's why the actual line is equal to the nearest point. Okay, so in this case, we will have xk plus 1 in the corresponding choose yk plus 1. So, we will have the decision to make. Okay, D1 minus D2, that is the PK less than 0 on angle. We will go next to plot A and XK plus 1 in a corresponding YK. Any PK greater than 0, that means D1 minus D2 greater than 0 on angle. SK plus 1 in a corresponding plot A and YK plus 1. So, decision to be either to next day the point plot A and then we will go to the next day. Any other thing, 
ഇപ്പഴ് ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പഴ് ചിലപ്പോ ഇതാവാം പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്ററിൽ എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്ററിൽ എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അതിന് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്ററിന്റെ ഫോമുല ഓർക്കുക പി കെ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഡി വൈ എക്സ് കെ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആൻഡ് വൈ കെ പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് പി കെ ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പി കെ പ്ലസ് വൺ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതായത് കെ കാണുന്നിടത്തൊക്കെ കെ പ്ലസ് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ പി കെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ജനറൽ ഫോം എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പി കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പി കെ പി കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പി കെ അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് പാരാമീറ്ററിൽ ഒരു ടേം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ പ്രീവിയസ് ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ മീൻസ് പി കെ അതിലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ പി കെ പ്ലസ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ പി കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പി കെ ചെയ്യാണ് നമുക്ക് പി കെ പ്ലസ് വൺ അറിയാം മൈനസ് പി കെ ദെൻ അതിനെ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ എന്ത് എഴുതാം പി കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പി കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പി കെനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി കെ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു പി കെ പ്ലസ് ഈ ഒരു ടേം ഇതിൽ സി ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്നത് ടു ഡി എക്സ് വൈ ടു ഡി എക്സ് വൈ കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൈ കെ അതുപോലെ ടു ഡി വൈ എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് കെ ഈ ഒരു ടേം ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കുക പി കെ പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്ററിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്ററിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുതുതായിട്ടൊരു പുതിയ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ മേക്ക് അല്ല ചെയ്തത് ഓൾറെഡി ഇല്ല ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്ററിന്റെ കൂടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ന്യൂ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആയത് ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി പി കെ പ്ലസ് വണ്ണിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി കെ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ പി കെ പ്ലസ് വണ്ണിന് ജനറലി ഉള്ള ഫോം ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബട്ട് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്ററിനെ പ്രീവിയസ് ഡിസിഷനെ മേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ ഈ പോയിന്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സക്സസീവ് ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ പി കെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ജനറൽ ഡെറിവേഷൻ ഇവിടെ എടുക്കുക ഇത് ഓക്കെ ഇനി കറണ്ട് കേസിൽ പി കെ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എസ് കെ പ്ലസ് വണ്ണും വൈ കെ യു ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് കെ എക്സ് കെയുടെ കേസിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നോക്കുക ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് വന്നാലും എക്സ് എഫിക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ അല്ലെ എക്സിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല അത് എക്സ് കെ പ്ലസ് യൂണിറ്റി ആണ് രണ്ടിടത്തും വൈയില് മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ജനറൽ ടേമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ എക്സ് കെ പ്ലസ് വണ്ണിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് കെ പ്ലസ് യൂണിറ്റി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എ
സോ അങ്ങനെ കൊടുത്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ എക്സ് കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഓഫ് എസ് കെ പ്ലസ് വണ്ണിന് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു ദൻ ടു ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൈ സഫിക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്താവും ഇവിടെ ഉള്ള വൈ സഫിക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്താവും അത് വൈ കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ വൈ സഫിക്സ് കെ പ്ലസ് വണ്ണിന് വൈ കെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ വൈ കെ മൈനസ് വൈ കെ ഈ ടേം സീറോ ആയിപ്പോ സോ പി കെ പ്ലസ് വൺ എന്താവും പി കെ പ്ലസ് ടു ഡി വൈ ഇവിടെ എക്സ് കെയും എക്സ് കെയും ക്യാൻസൽ ആവും ദൻ ടു ഡി വൈ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഡൈ ഡി വൈ ഓൺലി പി കെ പ്ലസ് ടു ഡി വൈ ഇനി അടുത്ത കേസ് ആണെങ്കിലോ പി കെ ഗ്രേറ്റർ ദൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് കെ പ്ലസ് വണ്ണും എക്സ് വൈ കെ പ്ലസ് യൂണിറ്റി എക്സ് കെ പ്ലസ് യൂണിറ്റി വൈ കെ പ്ലസ് യൂണിറ്റി സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഇത് ജനറൽ ടേമിൽ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം രണ്ട് ടേം ആണെങ്കിലും എക്സ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും വൈക്ക് പകരം നം വൈ സഫിക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ വൈ സഫിക്സ് കെ പ്ലസ് വണ്ണിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാണ് വൈ കെ പ്ലസ് യൂണിറ്റ് സോ എന്ത് വരും പി കെ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഈ ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി വൈ മൈനസ് ഇതെന്താണ് വരിക വൈ കെയും വൈ കെയും ക്യാൻസൽ ആയി പോവാണ് ദൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ എപ്പോഴാണ് ഇഫ് പി കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ ഇതായിരിക്കും ഇഫ് പി കെ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ ഇതായിരിക്കും ഇതാണ് സക്സസീവ് ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൽഗോരിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനീഷ്യൽ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ സോ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ഇതാ ഇവിടെ സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റിന് നമ്മള് അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറെ ടേംസ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോമുലയാണ് ഇനീഷ്യൽ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്ററിന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ഇത്രയും ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ സി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ സി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബി എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാം വൈ ഈക്വൾ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ബി ബി എന്താണ് വൈ മൈനസ് എം എക്സ് ഓക്കെ അതിൽ എമ്മിനെ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വൈ മൈനസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് അത് ഈ ബിക്ക് പകരം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ അതുപോലെ തന്നെ വരും ടു ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സീറോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി വൈ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ബിന് പകരം നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദൻ മൈനസ് ദസ് ഡി എക്സ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഡി എക്സ് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ദൻ വൈ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് വരും ദൻ ഇവിടെ ഡി എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വരും ഡി വൈ എക്സ് സീറോ എന്നും വരും സോ നമ്മൾ ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ഡി വൈ എക്സ് സീറോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് വൈ സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി വൈ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ടു ഇൻറ്റു വൈ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സീറോ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ മൈനസ് ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ടേം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇതിൽ കോമൺ ടേം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ടു ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സീറോ ഈ
എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇന്റർവലിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദൻ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡി എക്സിൽ കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ് സോ എക്സിന് യൂണിറ്റ് ഇന്റർവലിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ ആണ് ടു എൻഡ് പോയിന്റ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ എടുക്കുകയാണ് എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ എക്സ് എൻ വൈ എൻ അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക എൻഡ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ദൻ എക്സ് സീറോ വൈ സീറോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ എക്സ് എൻ വൈ എന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡി എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഡി വൈ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ടു ഡി വൈ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ടു ഡി വൈ മൈനസ് ഡി എക്സ് ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടേംസ് ആണ് അതൊക്കെ ഇനീഷ്യലി ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ദൻ ഇനീഷ്യൽ ഡിസിഷൻ പരാമീറ്റ് പി സീറോ ഈക്വൽ ടു ടു ഡി വൈ മൈനസ് ഡി എക്സ് ഇപ്പോഴേ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ടേം ദൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ് കെ അലോങ് ദ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫസ്റ്റ് എക്സ് സീറോ എക്സ് വൺ അങ്ങനെ എത്ര ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എക്സ് സീറോ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് എക്സ് എൻ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിൽ ഇനി പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ തന്നെ ഇഫ് പി കെ ലെസ് ദൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ വൈ കെ അപ്പോഴ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിഷൻ പരാമീറ്റർ എന്തായിരുന്നു പി കെ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു പി കെ പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു ഡി വൈ ഇനി അടുത്ത കേസ് പി കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് ഇപ്പൊ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിഷൻ പരാമീറ്റർ എങ്ങനെ വരും പി കെ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു പി കെ പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു ഡി വൈ മൈനസ് ടു ഡി എക്സ് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ അലക്കുവരുത് ഈ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചില കേസിൽ പി കെ ലെസ് ദൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമുല ഈ ഒരു പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം ആ ഒരു കേസിൽ ഡിസിഷൻ പരാമീറ്റർ ഇതായിരിക്കും ഇനി പി കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിഷൻ പരാമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അൽഗോർദത്തിൽ വരുന്നത് ഇത് എത്ര ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് സീറോ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് യൂണിറ്റ് ടൈം യൂണിറ്റ് ഇന്റർവലിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് എൻഡ് പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് എൻ ആവുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കും So, x n minus x0 എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡി എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ടോട്ടൽ എത്ര ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഡി എക്സ് ടൈംസ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലൈനിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഈ അൽഗോരിതത്തിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഡി ഡി എക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആക്കുറേറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്മൂത്ത് ലൈൻ പോസിബിൾ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദൻ വൺ ആയിട്ടുള്ള കേസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഓക്കെ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ലൈനിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബ്രസന അൽഗോർദത്തിൽ വരുന്ന ടേംസ് അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കാം സോ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഓർക്കട്ട കാര്യമില്ല സോ ഇനീഷ്യൽ ഡെസിഷൻ പരാമീറ്റർ എന്താന്ന് അറിയണം അപ്പോ പി കെ ലെസ് ദൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിന